హాయ్ లవ్లీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ముందుగా అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అండి మీ అందరికీ ఆ భగవంతుడు అష్టైశ్వర్యాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోలో నా డైలీ రొటీన్ బ్లాగ్ ఈరోజు పండగ రోజు నా బ్లాగ్ అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను సో నేను ముందుగా అయితే మార్నింగ్ ఇవన్నీ ఇంటి పనులన్నీ చేసుకున్నాం కదా మనకు మెయిట్స్ అయితే లేరు కదా సో అందుకని నేను పని అంతా అయ్యేటప్పటికి అరౌండ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా అయిపోయింది అనమాట సో ప్రసాదాలు అవన్నీ పూజ చేసుకోవడానికి ఇంకా టైం పడుతుంది కదా పిల్లలు ఇంకా వాళ్ళు ఉండలేరు కదా వెయిట్ చేయలేరు కదా ఆకలి ఆకలి వేస్తుంటే సో అందుకని వీళ్ళ కోసం ముందుగా మ్యాగీ అయితే చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా నేనైతే ముందుగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని అందులో ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి అలాగే యాడ్ చేసుకొని అవి వేగిన తర్వాత ఇలాగ మ్యాగీ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో తర్వాత నేను ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను సో చూసినారు కదా వాటర్ అయితే యాడ్ చేస్తాను అలాగే దాన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో సిన్ పెట్టేస్తే మన ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ మ్యాగీ రెడీ అయిపోతుందండి ఇది నా స్టైల్ ఆఫ్ మ్యాగీ అండ్ మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్స్లో తప్పకుండా పెట్టండి అండ్ మీ అందరూ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు పండగ అనేది కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్స్లో పెట్టండి సో మన మ్యాగీ రెడీ అయ్యే లోపల మనం రెడీ చేసి వేసుకుందాం అమ్మవారికి ఇష్టమైన నైవేద్యం అది కారెలు అండి సో నేను ఇక్కడైతే మినపప్పు ఒక టూ గ్లాస్ నాన్ పెట్టేసుకున్నాను టూ అవర్స్ ముందు ఆ తర్వాత వాటర్ అన్నీ తీసేసి ఇలాగా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని గట్టిగా మన గారెపిండి అనేది రుబ్బేసుకున్నాను అనమాట సో ఇది గ్రైండ్ చేసుకునే లోపల మన మ్యాగీ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో చూస్తున్నారు కదా ఎంతో కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఎంత బాగా చక్కగా వచ్చిందో ఇది నేను ప్లేట్స్లోకి సర్వ్ చేసేస్తున్నాను పిల్లలకి అని వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం అనుకోండి వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు హ్యాపీగా అండ్ నెక్స్ట్ మన పని మన యాజ్ యూజువల్ హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా అండ్ మీలో ఎంతమందికి మ్యాగీ ఇష్టం అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్స్లో చెప్పండి సో అది వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మనం గారెలకు వచ్చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేనైతే కొంచెం కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి అలాగే సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇవన్నీ పిండిలో కలిపేసుకోవాలి సో ఈ లోపల నేనేం చేశానంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టేసి ఆయిల్ అయితే యాడ్ చేసేసుకొని వేడి పెట్టి వేడికి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట సో అక్కడ నూనె అయితే కాగుతూ ఉంది సో చూసారు కదా నూనె అయితే కాగిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం గారెలు వేసేసుకుందాం సో మేము ఎప్పుడైనా ఏ పిండి వంట అయినా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి వేసేసుకొని దేవుడికి పెట్టుకుంటాం అనమాట అదేంటంటే అగ్నిదేవుడికి అలాగే వినాయకుడికి అన్నట్లుగా సో అందుకని ఫస్ట్ ఇది చూసారు కదా ఫస్ట్ ఒకటే వేశాను నేను ఇది దేవుడికి సమర్పిస్తాను అనమాట మీలో ఎంతమంది ఇలాంటి పద్ధతి పాటిస్తారు అనేది కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్స్లో చెప్పండి సో చూసారు కదా ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇది తీసేసుకొని మనం వినాయకుడికి సమర్పించుకుందాం అలాగే అగ్నిదేవుడికి కూడా సో అదే అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మనం మిగతా గారెలన్నీ యాజ్ యూజువల్ వేసేసుకుందాం సో చూసారు కదా ఇలా కొంచెం పిం పిండి ముద్ద తీసేసుకొని రౌండ్గా చేసేసుకొని హోల్ పెట్టుకోవడమే అందరికీ తెలిసిందే అనమాట పెద్దగా నేనేం కొత్తగా స్పెషల్గా అయితే ఏమి చేయట్లేదు బట్ ఇది నా రొటీన్ బ్లాక్ కాబట్టి ఇవన్నీ చూపిస్తున్నాను మీకు ఇష్టం ఉంటే చూడండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి నో ప్రాబ్లం అండ్ ఇలాగే అన్నీ చక్కగా రౌండ్గా చేసేసుకొని గారెలు వేసేసుకోవాలి వన్ బై వన్ అండ్ ఒక టూ మినిట్స్లో త్రీ మినిట్స్లో మనకి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వచ్చేస్తాయండి అప్పుడు హ్యాపీగా ఇంకో సైడ్ టర్న్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత తీసేసుకోవటమే ఇలాగే అంత పిండి మొత్తం మనం వేసేసుకోవాలి అంతే మనకి ఎంత టేస్టీగా ఉండే ఎమ్ఈ ఎమ్ఇ గారెలు అనేవి రెడీ అయిపోతాయి అనమాట మీరు ఈ క్వారంటైన్ టైంలో ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు మీరు అందరూ ఫ్యామిలీతో క్వాలిటీ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నారా డీప్ క్లీనింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఏదైనా ప్లాన్ చేసేసుకుంటున్నారా అంటే ఐ మీన్ మన ఫ్యూచర్లో ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైఫ్ గురించి ఎలా మోటివేట్ అవ్వాలి అనేది చాలామంది ఇలా ఇంట్లో ఉండాలంటే ఒక డిప్రెషన్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదా అలా ఫీల్ అయ్యే దానికంటే మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఈ టైం టెన్ డేస్ తర్వాత మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో కొన్ని గోల్స్ అనేది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా కొంచెం ఆలోచించుకొని ఆలోచించండి మనకు చాలా క్వాలిటీ టైం అనేది ఇచ్చినట్లే అందరికీ నాకు తెలిసి చాలామంది ఎంప్లాయీస్కి అయితే అస్సలు టైం ఉండదండి ఇంట్లో ఉండటానికి అండ్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి పిల్లలతో స్పెండ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి టైం అందరూ హ్యాపీగా క్వాలిటీ టైం అనేది ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయండి 
అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా ఫోన్స్ చేసుకొని చక్కగా హ్యాపీగా మాట్లాడుకోండి అలాగే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో కూడా అలాగే ఇంటిని కొంచెం రీమోడలింగ్ అనేది కూడా చేయటం నేర్చుకోండి సో దట్ మనం కొంచెం ఫుల్ పనులతో బిజీ అయిపోతాం అనమాట సో కొంచెం డిప్రెషన్ అనేది లోను కాకుండా మనం కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనం మాట్లాడుకునే లోపల మన గారెలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి కదా సో చూసారు కదా ఎంత బాగా కలర్ఫుల్గా రెడీ అయిపోయాయో ఇవి మనం అమ్మవారికి సమర్పిద్దామండి సో మనం అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడదాం మీరు కూడా రండి అందరూ నైవేద్యం పెట్టేద్దాం సో చూస్తున్నారు కదా అమ్మవారికి నైవేద్యం ఇలాగ సమర్పించేసుకుంటున్నాను అనమాట నాకైతే ఇలా ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించిందండి మీలో ఎంతమందికి దేవుడికి ఇలా పూజ చేసుకుంటే హ్యాపీగా మనసు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుందో కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్స్లో పెట్టండి చూడండి నాకైతే అమ్మవారు ఎంత బాగా అనిపిస్తున్నారో చూస్తుంటేనే అలా ఫీలింగ్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంట చాలా చాలా హ్యాపీగా అని అనిపిస్తుంది అండ్ మీరు ఎంతమంది ఈవినింగ్ దీపాలు పెట్టారు మన ఇంటి ముందు దీపాలు పెట్టమని చెప్పారు కదా చాలామంది తొమ్మిది దీపాలు పెట్టాలని చెప్పారు కదా మీరు ఎంతమంది పెట్టారు అనేది కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్స్లో చెప్పండి ఇదండి నా సింపుల్ వ్లాగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్